作为一部观众们都知道的虐恋剧，东宫每一次撒糖都会带着玻璃渣。在最新播出的剧情里，李承银和小峰终于大婚了。明明应该是一件大喜事，但是却偏偏跟了一把刀子，看得观众们郁闷不已。大概也是因为清楚观众们的郁闷，东宫官博特意在3月5日下午。更新了一则幕后花絮：李承银和小峰的大婚补堂实录。这回的法的堂里真的没有玻璃渣，穿着美美的大婚喜服拍完戏。李承银和小峰这两个主角当然是要拍照合影，做个留念了。两位主角凑近站在一起，饰演李承银的陈星旭拿出手机就要开始自拍，但是这次的自拍合影却没能成功。因为两个主角里，李承银嘴角带笑，而小峰却是一脸冷酷。放弃自拍的陈星旭扭过头就对了上去：“为什么害我拍照就一脸不情愿？还能为什么？当然是彭小冉小姐姐还没从戏里走出来，要害你这个渣男李承银合影，肯定就是一脸冷酷，一脸不情愿了。”李承银和小峰的大婚合影没成功。那就再加一个人，一直在旁边晃悠的陪照立马就凑了上来。这回合影的时候，小峰的表情就自然多了，又是比手势，又是眨眼的，玩得很是开心。不过，明明是三个人的合影，李承银这位太子殿下怎么可以不入境？被陪照的身高，害小峰的头饰挡住的李承银使劲踮脚，想要强行出境。甚至还撅起来嘴。为了进入画面，太子殿下也是很努力了。虽然李承银这位男主很努力的想要进入画面，但是很可惜，在最终的照片里，他还是只露出了半张脸。而要说这张大婚合影里，最大的焦点肯定是陪照无疑了。毕竟这是李承银和小峰这对夫妻的大婚合影。陪照突然插进来已经很奇怪了，而且小峰的手居然还放在他的胸口上，所以说小峰的手才是焦点啊！难怪会有网友喊话要小峰把手放开，还要给陪照发盒饭。另外，陪照的嘴唇也格外的抢镜，大概是因为拍戏的时候天气比较热，陪照的嘴唇很干，甚至有些脱皮。看到这里。有网友喊话：“裴将军的图点润唇膏啊，哈哈！”裴赵将军也是很搞笑了。东宫合影，李承银使劲踮脚，裴赵嘴唇脱皮，小峰的手才是焦点。看完唐里撒着玻璃渣的东宫证据之后，大家别忘了也来看看东宫的幕后补堂花絮，看一看李承银和小峰在幕后是怎么互对的，也很有趣。